dapat sambahin Jesus pangalan mo ang lahat sa sambitin uuhin ka Jesus ikaw ay Samba kita kami di kau lama ang pamilu karapat dapat sambahi Yesus pangalan mo ang laging sa sambitin uriin ka Kawai uli, sinasamba kita kami ni kau lamang, ang paminum karapat dapat sambahi, Yesus pangalan mo ang la. Sa sambitin, urihin ka, Jesus. Urihin ka, Jesus. Urihin ka, Jesus. Urihin ka. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat sa araw na ito. Bati po sa lahat ng ating mga kapatid dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao para po sa ating live worship and mentoring ngayong araw na ito. Isa na naman pong pagkakataon upang makasama natin ang mga anak ng Diyos, ang bansang Pilipinas, sa isang pambansang pagsamba na ating ginagawa tuwing araw na ito. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat anuman ang panahon, hindi po napipigilan ang mga anak ng Diyos na sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Kaya po halina at ibahagi po natin itong live worship po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga Facebook friends, And let them join us in worshiping the Lord. This nation has been called by God to honor the Lord. Alam naman natin na ito ang tawag ng bansang Pilipinas. Kaya naman ang Panginoon ay nagtalaga ng isang lingkod ng Diyos upang ang pagsamba ay dalhin sa lahat ng sulok ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ito po ay iniikot ng Panginoon sa mga probinsya, sa mga syudad, sa mga bayan na kung saan uhaw at gutom sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa oras nito, kayo pong lahat na nakatunghay sa oras nito, maari po natin ibahagi sa lahat ng ating mga kaibigan. At alam ko po sa oras nito, may gagawing dakila ang ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Hindi ba nating malagpakan ng Panginoon habang tayo naman ay sabay-sabay na tumayo at itaas natin ang kanyang pangalan sa oras na ito. Hallelujah! Glory! We bless the name of Jesus. Hallelujah! Glory, glory to Jesus. Hindi lamang po ang bansang Pilipinas ang kasama po natin ngayon. Iba't ibang bansa po ang kasama po natin ngayon sa ating live worship and mentoring ngayong araw na ito. Kaya po mga magulat, mga kapatid, let us be excited to honor the Lord, to worship God in spirit and in truth. At ano man po yung mga inaasahan natin, just keep on na believing that God is a God of miracles, that God is a God of surprises, that God is a God who answers all our prayer. Come on, honos, ikaw naman ngayon ang susunod na pagkakaranas ng matinding himala ng ating Panginoon. 
Praise God. Hallelujah. Let's just come before the Lord in worship and in prayer. Let me thank you, Lord God, because di ka lang, Panginoon, excited, Lord, naghahanap ka, Panginoon, ng mga taong sasamba sa iyo, sa Espiritu at Katuhanan. At sa oras nito, nasumpungan mo, Panginoon, ang Bansang Pilipinas at ang mga lingkod mo ngayon ang kasamaan natin ngayon sa pagsamba sa iyo, Lord, sa Espiritu at Katotohanan. Sa oras nito, Father, in the name of Jesus, Lord, we ask you, Lord, na ikaw ay bumaba sa aming pagsamba, Panginoon, na lahat ng handog namin pong ibibigay sa iyo, Panginoon, ay tupukin mo ng apoy, O Diyos. Kaya mo, Diyos, ng apoy ay tutupok sa aming pagsamba sapagkat ito'y halimuyak sa iyong panang naharapan. Panginoon, salamat po at alam ko na marami kang gagawin sa aming kalagitnaan, Lord, pag iyong mga bagay na hindi namin naasahan, Panginoon. Alam namin, higit sa lahat, alam mo kung ano ang kailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Muli maraming po salamat sa araw nito. We honor you and we give you the highest praise in the name of Jesus. Praise God. Manatili po tayo sa ating pong uh, puso ng uh, pananalagin at pagsamba sa ating Panginoon. Sabagat sa oras nito, we will be hearing a testimony of a couple na nakaranas po ng matinding himala po ng ating Panginoon. Last uh, July 13 14, during our revival of worship, dun po sa ginanap sa Lipa City. So, itong uh, mga kapatid po natin ay sadyang uh, pinisita ng Panginoon na karanas ng matinding kilos ng Diyos. At alam po ninyo, yung prayer po nila na matagal na po nilang pinapanalangin ay tinugon po ng Panginoon after a week ng revival of worship. Mga magwalat mga kapatid, panoorin po natin na pangga ng patutuo na mag-asawang uh, Brother Franz and uh, Sister Maricel Ferranco <clears throat> ng Lipa City. Purihin po ang Panginoong Diyos na buhay. Papuri at salamat sa Panginoon. Magandang umaga po, Bishop Fred and Pastor Rudy. Ako po si Maricel Ferranco at tumaking asawa si Francis Ferranco. Kami po ay taga Lipa, Batangas at isa po kami sa mga nakadalo sa ginanap na revival worship dito sa Lipa, Batangas noong July 14, 2023. At tunay nga po na ang kalakasan ng anointing ng Holy Spirit ay naramdaman namin nung panahon ng revival worship. Nabigay po ito sa amin ng panibagong pag-asa. Kung ano man yung aming mga gawain sa aming mga churches, sa aming church. At tunay nga po na maramaramdaman mo yung pagtawag ng Panginoon bilang kanyang manggagawa. At isa nga po sa hindi hindi ko makalimitan dito ay yung sinabi ni Pastor Rudy na i-claim mo yung iyong hinihingi sa Panginoon na matatanggap mo. At talagang during the two days ng revival worship, lagi kong sinasabi, kiniklaim ko, Lord, ibigay mo na po yung matagal na gustong gusto ko, which is yung pagiging guro sa DepEd. Na talaga namang bago ako pumunta sa ibang bansa na magturo. Ito na yung pangarap ko. Umuwi ako sa Pilipinas dahil sabi ko, hindi ako pabayaan ng Panginoon. Kahit may maganda na akong trabaho sa ibang bansa at ako nagtuturo na doon, mas pinili ko na umuwi dito sa aking pamilya para makasama sila sa pagkukuri at, pag, at pagiging kristyano dito sa Pilipinas. At tunay nga po na yung kiniklaim ko na yon after one week, natanggap ko na. At sabi ko, God, maraming maraming salamat dahil hindi hindi mo pabayaan ang iyong mga anak. At kapag ikaw na nalang palataya, tunay nga na lahat ng bagay, madali itong, mag, or magaan mo itong dadalhin sa iyong buhay at hindi hindi mo maranasan yung paghihirap. Matagal man ito makamit, ngunit kapag ibinigay ito sa'yo ng Panginoon, 100% sobrang sarap. Sobrang sarap. Dahil alam mo na ang Panginoon ang nabigay nito sa'yo. So maraming maraming salamat po dahil sa revival worship, nandun yung init ng aming paglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Glory to God po. Wow, praise the name of Jesus. Napakaganda ang regalo ng Panginoon. Alam niyo po, pag naglaan tayo ng time kay Lord, ang mga bagay na imposible, posibleng lahat po sa ating Panginoon. 
There's nothing impossible when you believe. Kaya po, alam ko na marami na ka-line up si Lord. Marami na ka-schedule. At ikaw na yung kasunod. Sa naka-schedule na gagawin ng ating Panginoon. Are you ready for that? Hallelujah! Are you ready to receive? May schedule na si Lord para sa iyo. Just come and honor the Lord. Join us in worship. Ito oras nito. At ihanda na ating puso upang minsan pa punayin tayo ng presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano man ang inaasa natin, just keep on believing. God is a God of surprise. And He is also a God of miracle. Gagawa siya ng kakaiba, kamangha-mangha sa buhay mo. Come on, let's come together. And let us welcome the man of God to lead us at the feet of the Lord Jesus Christ. Pastor Rudy Ratilia. We come before your holy presence, Lord, today. Nothing in this world that can compare with you, Lord. Nobody. We worship you, my God. We love you, Lord. Within the veil, I now would come into your holy place to look upon thy face. I see such beauty then None other can compare I worship you, my Lord Within the veil The veil. Come on, people of God, worship Him. Now would come. Hallelujah. Into your holy place to look upon thy face. I see. Such a beauty then None other can compare I worship you, my Lord Within the veil I see such beauty then I see such beauty there na, na, there can come I worship you my Lord who within the veil I see such beauty there I see that's beautiful there. No, 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 I worship you, my Lord. Within the veil, I worship Worship you, oh, I worship you. Will I 
love you, Lord. We give you honor and praise, O oh Lord. He is to worship you. I worship you. people of God, lift your hands. I worship you. I worship you. Come on, people of God, raise our worship. Like in the altar of vengeance, where the fire of God never stops. Hallelujah. I worship you. people of God, the reason I live. Sina samba, sina samba ka, sina samba ka. Oh, Jesus, sina samba ka. our strength Lord to worship you this is the very breath of your people O oh Lord Say it once again. Sabihin mo sa Panginoon. Ko'y nabubuhay upang sa mahintang There is none like you No one else can touch my heart like you do. I could search 
for all eternity long and find there is none like you there is none like you no one else can touch my heart oh lord I could search for all eternity long There is none like you Your mercy flows like a river wide From your hand for me children a safe in your hand my lord there is none like you can touch my heart like you do I could search for all eternity long and find there is none like you your mercy flows like a river wide Thank you, Lord. There is a great healing in the body of Christ. There is none like you. There is none like you. can touch my heart like you do thank you Lord I could search for all eternity long and find there is none like you there is none like you Oh Lord, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Come on, people of God, everybody worship and say. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Come on, people of God. There is none like you. We love you, Lord. No one else can touch my heart like you. Do. I could search. Oh, God. Like you. I just want to be where you are In your dwelling place forever Take me to the place where you are Cause I just want to be with you Once again
people of God. I just want to be where you are in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. Cause I just want to be with you. I want to be where you are. Down in your presence, my Lord. Surrounded by your glory. In your presence. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to be with you. I just want to be where you are. Feel in your presence. Take me to the place where you are. Cause I just want to be with you. Oh my God, you are my strength and my soul. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. Oh my God, you are my strength and my soul. And when I'm in your presence, Though I'm weak, you're always strong. Come on, people of God. Oh, my God. Oh, my God. You are my strength and my song. And when I in your presence, though I'm weak, you're always strong. I just want to be where you are. Your dwelling place forever. Take me to the place where you are. Love you, Lord. I just want to be where you are. In your dwelling place forever. Take me to the place where you are Cause I just want to be with you I want to be where you are Dwelling in your presence Feasting at your table Surrounded by your glory, my Jesus in your presence that's where i always want to be i just want to be i just want to be with you i just want to be i just want to be with you Say it once again. I just want to be with you. I just want to be with you. Come on, people of God, say it. I just want to be. I just want to be with you. I just want to be. I just want to be with you, my Lord. I just want to be. I just want to be with you. Yes, Lord. We want to be where you are. Dwelling in your presence, Lord. To see your face, Lord. To see your beauty, 
your joy, to feel your joy. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table. Surrounded by your glory, oh Jesus, blessed be your name, Lord. That's what I always want. We bless you, Lord. I just want to be, I just want to be. We welcome you, sweet precious Holy Spirit, once again. Salamat Lord sa kabutihan mo sa patuloy mong pangunguna sa iyong iglesia sa buong kapuloan ng aming minamahal na bansa. Lord, in your presence only can we attain our contentment, our satisfaction. Only you can do it, Lord. Only you can give us power to be thirsty and hungry for your presence. Your presence make us whole, Lord. And without you, we can do nothing. And today, O oh Lord, bless your people. We give you honor. We give you praise. Amen. Manatili po tayong nakaupo. <clears throat> Psalms 84 verse 10 Hallelujah The Bible says I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked This is the desire of King David this this is his longing and he has power to do it because the lord is in full control in everything alam dang lord that we servants of god need the glorious presence of the lord we cannot finish our destiny we cannot make it alone we need people of God. We need servants of God. We need mentors. We need fathers. <clears throat> Hindi natin kayang manatili sa landas na ating tinatahak. <clears throat> Kailangan natin ng mga tao sa ating paligid. <clears throat> <clears throat> Sila yung mga taong nananalangin sa atin. At sila rin yung mga taong nagpapalakas sa atin, bunga ng pag-ibig ng Diyos. Sa message version, ng the same chapter, message version, one day spent in your house, this beautiful place of worship, beats thousands spent on Greek islands, beaches. I'd rather scrub floors in the house of my God than be honored as a guest in the palace of sin. I still remember Joseph. Kaya niyang gawin before his promotion, before the surprise promotion ng Panginoon sa kanya, And the wife of Potiphar want to spend her life with him. But Joseph is very determined. He has a specific call from the Lord. At kailangan niya ang manatili <clears throat> sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang presensya. 
Binaliwala niya ang ganda ng asawa ni Potiphar. Katulad ng sinasabi ni Haring David, mamatamisin ko pang magpunas ng sahig sa bahay ng aking Panginoon kaysa ako ay maging bisita sa palasyo ng kasalanan. Sinasabi rin ng Panginoon sa Jude chapter 1 verse 23, Snatch them from the fire. There are people of God who spend time with people They spend a lot of time with themselves, but they fail to spend time with God. One of the precious moments in your life, in my life, in every life of God's people is to spend time with God. We will not just only visit the presence of God, but we must dwell in the presence. Tandaan po natin, marami ay nahulog sa Valley of Dry Bones. Not because wala silang ministry, they have. In fact, overflowing ang kanilang ministry. Marami silang trabaho sa church. Bawat galaw, bawat kilos, may gawain, puro gawain ng Diyos. They spend a lot of time with their fellow people of God, they, their fellow servants of God. They spend a lot of uh, foods just to talk something na hindi naman po talaga pwedeng makapagbigay ng kalakasan. Manapa ito ay unti-unting bumubukas ang balon ng pagkatuyo. Ang balon ng balon. Dahil naiintindihan natin ang plano ng Diyos The Lord is about to bring us to His dwelling presence. And His dwelling presence ay isang pinaka-importanting factor ng isang lingkod ng Diyos kung bakit tayo ay nagpapagal. Just to live with the King of Kings and the Lord of Lords. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo ay nagpipray, nakikipag-usap sa Diyos. At bawat gawain natin, gusto nating bumaba ang presensya ng Lord. Na matikman natin ang Kanyang kaluwalhatian, matikman natin ang Kanyang anointing, ang Kanyang kaluwalhatian. Hindi siyang kinasasabikan ng lahat ng mga lingkod at mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon. Ang Kanyang presensya. Nagiging espesyal ang gawain ng Diyos kapag ang presensya niya ay naroroon. Tandaan natin mga kapatid kay Kristo, dati ang church ang pumapasok sa mundo. But believe it or not, today, ang mundo ang pinapasok niya ay ang mga churches. In what ways? Because there are people who are not yet totally committed to His God, to His Lord, and to His King. He is totally committed with His church, with His fellowship, with His organization, and He failed to spend time with God. Mga kapatid kay Kristo, alam ng Panginoon na kapag ang ating panalangin sa bawat likod ng kwarto bago tayo tumayo ay larawan ng tagumpay sa harap ng pulpito. At doon mo makikita kung ang gawain na iyong pupuntahan ay may dakilang bagay na magaganap sa buhay mo because of your dwelling in His presence before you come to your ministry. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, He who dwells in the secret, secret place of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Dwelling in His presence is one of the great experience and encounter of men and women of God. 
yung bang sobrang pagmamahal mo sa Diyos. Sobrang pagmamahal mo sa Panginoon na baliwala sa'yo kung anong sabihin ng tao. Misan kung anong nararamdaman natin ay atin dinitigma. Hanggang maging isang kaaway natin mismo ang ating sarili. Just to spend time with God. Binubuno natin ang tawag ng laman. Binubuno natin ang tawag ng mundo. Dahil alam natin, walang pinakamdakilang kaaway na pwedeng sa atin ay humadlang mahaliban sa ating sariling. Kaya ang Lord ay nagbibigay ng pahid, ng anointing. <coughs> How can people glorify God without the anointing of God? Puro gawa lang yan. Puro ministry. Mapapagod ka dyan. Hindi ka tinawag ng Diyos para magpagod. Tinawag ka ng Diyos para gawin ang kanyang kalooban. Ang limang dalagang hangal ay mayroong apoy na dala. Pero hindi sila naging matalino. Akala nila, Sapat yun. Maari ang ginagawa natin katulad ng babaeng hangal. Nakala natin sapat na ang nasa katayuan natin, ang kalagayan natin. Marami tayong, marami tayong ginagawa, marami tayong ministry. Almost every now and then nasa ministry ka na halos wala kang time sa pamilya mo, wala kang time sa sarili mo, wala kang time mismo kay Lord. Pero ikaw ay punong-puno ng busy sa ministry. Itong mga taong ganito at mga kapatid natin kay Kristo ay nanganganib na mabulit sa vali o sa bundok ng lambak, sa balo ng lambak ng mga tuyong buto. Matutuyo ka. At kapag sinabing natutuyo na ang isang pastor o ang isang lingkod ng Diyos, kung bakit siya nakakaranas ang pagkatuyo, marami siyang binibigay nang wala siyang anumang tinatanggap mula kay Lord. Remember, Hindi mo kayang tumanggap kahit gaano karami ang iyong nabasa at na-inform ka sa iyong, sa iyong buhay, sa dami ng mga tao nagbigay sa iyo ng information. Lahat ng ito ay magiging aprobado pa rin kapag yan, ikaw mismo kay Lord, ay nagsimulang manatili sa kanyang presensya. Nakakapagod ang ministry. At may age 60 na ako. Pero habang ako'y nasa gantong edad, the more I feel the strength of God. I'm strong as 40 years old. Because love always conquers all. Not our sipag, not our dedication. Love. Love for God will always conquer everything. Hallelujah. Kapatid kay Kristo, huwag kang subsub sa ministry. Isubsub mo ang iyong mukha sa harap ng Diyos upang ang ministry ng gagawin mo ay hindi ministry ng iba. Ang ministry ni Lord na bibigay sa iyo ay bunga ng kanyang habag at awa ayon sa pahid na pinagkatiwala mo, pinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. Nakakapagod ang sumabay Sa mga taong akala mo, sila na ang kasama mo. Ulitin ko po, maraming tao, imbis na ikaw ay mapagpala at madagdagan, ikaw ay nababawasan. Alam natin mga kapatid, na hindi, hindi, ganun, hindi ganun ang disenyo ng Panginoon sa atin. Ang disenyo ng Panginoon sa ating maunawaan natin. Hindi yun ang gawa tayo ng gawa. Ang mga alagad for three years, gusto na lang gumawa, ng gumawa, ng gumawa, ng gumawa. But after the baptism of the Holy Spirit, binigyan sila ng pahid ng Diyos ayon sa kanilang tawag na kailangan nilang matapos. Si Pedro ay sa mga Hudyo. Si Pablo sa mga Hintil. Si Apostle John, the Revelator, ang susulat ng Revelation, and so forth and so on. Every one of them 
have the ministry. Hindi man lang hindi lang nailista ang marami. Pero sa harap ng Diyos, may kanya-kanya silang pahid. Now, listen to the to this my fellow servant of God. Huwag kang gaya-gaya system. Kung anong binigay ng Diyos sa iyo, yun doon ka makukontento. Kailangan mo lamang matagpuan ang assignment mo. Hindi mo matatagpuan malibang may mga taong dalhin sa iyo ang Diyos para maunawaan, mabuksan ang iyong kalagayan at maintindihan mo ang plano ng Diyos. Tandaan natin, lahat tayo ay mayroong assignment, divine, specific assignment from the Lord. At dahil mayroong kang divine assignment, divine, specific assignment, iba yung anointing na nasa iyo, na nasa iba. Huwag mong gagayahin ang ginagawa nila. Gawin mo kung anong pinagagawa ng Diyos. Diyan ka makukontento. Kaya sabi ni Haring David, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. <clears throat> Bakit naging wicked? Dahil kahit alam nilang masama, ginagawa pa nila. Alam nilang hindi da- tama, ginagawa pa nila. Ulitin ko po, nakakapagod ang isang ministeryong hindi pinagagawa sa iyo. Kahit saan ka magpunta, ano man ang gawin mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, <clears throat> kahit maraming tao pa ang magpuri sa iyong pagkatao, tandaan mo, sa likod ng kwarto, doon pa rin ang fulfillment ng iyong ministeryo. Ang ikaw, ay bigyan ng commendation ni Lord. At doon ka, i-contentment, magkaroon ka ng contentment kay Lord sa likod ng kwarto habang kausap mo ang Panginoon. Spending time with God is the most and great moment spent in your life. Hallelujah. And the angels cry, Holy All creation cry, Holy. Holy, Holy forever. Kaya nga yan ang dahilan kung bakit si Lord nagbigay ng instruction sa mga tao magbigay kayo ng ibon na sinasabi ko sa inyo mga hayop na ha? Pwedeng ihandog. Hindi lahat ng hayop ay pwedeng sunugin. Hindi lahat ng ibon ay pwedeng ihandog. Ganun rin sa buhay natin. Hindi lahat ng salitang kay Lord naman lahat yan, sa ministry naman yan, ay i-honor ni Lord. All the angels cry, Holy All creation cry, holy, you're lifted high, holy, holy forever. All the angels cry, holy. All creation cries, holy, you are hot and high, holy, holy forever. And the angels cry, angels cry, holy, all creation. Yeah.
all the people of God. ang ibang pinakamasarap kundi ang makita kasatahanan ng ating Panginoon. The most satisfying moment 
is when you dwell in the house of the Lord. Where the glorious presence of the Lord dwells. Alam ko ngayong araw na ito, puno tayo ng presensya ng ating Panginoon. Even the word that we have received this afternoon. Oh, this is deep. This is deep worship. Lalo tayong sinasanay ng Panginoon na manatili sa kanyang presensya. Sa napakarami pong mga attraction sa labas, sapat yan para alisin ka. Sa dami ng pwede nating ipagmalaki sa buhay, sa dami ng mga narating natin, na-achieve natin, but all those things will never satisfy your soul. Especially your spirit. Only the presence of God. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Hindi tao ang solusyon mo. Ang solusyon mo si Lord. Because the Lord is the author of everything. He is the source. That's why we draw near to Him. And He will draw nigh to us. You see, ang kagalakan ng totoong lingkod ng Panginoon ay ang makita siya sa tahanan ng Diyos. Thank you, Jesus. The more na nandun ka sa presence ni Lord, nandun ka sa tahanan ng Panginoon, doon mo ay pinapakita kung kanino ka tunay na nagmamahal. Mahal mo ang Diyos kaya nakikita ka sa gawain ng ating Panginoon. Because that is the most satisfying moments when you are in the presence of God. When you are in the house of the Lord, pleasing Him, doing things that please the Lord. Boy, sapagkat lahat ng bagay na maaaring ipagkatiwala sa atin ng Panginoon ay nag-uumpisa doon sa pagmamahal natin sa Kanya. At the more we grow near to God, we draw near to Him, then we, the people of God, can be assured of His abundance, of His provision, of His loving care. Wala mang nagmamahal sa'yo. Wala mang pumapansin sa'yo. Amen. Wala mang nagbibigay ng attention sa'yo. But listen to this. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso natin. The moment we, the moment we desire the thoughts of God, anuman ang mayroon sa sitwasyon mo ngayon, kaya kang abutin ng Panginoon. Kaya kang abutin ng Diyos. Kaya kang tugunin ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Kaya kang i-provide ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan. Hallelujah. Amen, Lord. Because He is the source. You need to be in the house of the Lord. Why? Because the house of God represents His presence. When you are in the presence of God, being drawn near to the presence of God, you are saying to God, Here I am, Lord, representing myself to you, loving you. Kapatid, wala sa labas ang provision nasa loob. Nasa loob. Kaya yung mga matitinding lingkod ng Diyos, hindi po nagliliwaliw sa labas yan. They are always seeking the secret place. Man. And the God who is in secret knows our heart's desire. They that dwell it in the secret, sabi nga naman of God, shall abide in the shadow of the Almighty. Meaning to say, God's divine protection and provision shall be upon you. Amen. Maghanap ka ng mga tao na walang ibang hangad kundi si Lord. Pero iwasan ng mga tao ng hangad ay ang magkaroon nito, magkaroon ng ganyan. Kapatid, 
mapapagod ka sa paghahabol sa blessing. Mapapagod ka sa paghahabol ng mga bagay sa mundong ito. Pero kapag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Masarap pakinggan ang mga biyaya at pagpapala. Masarap marinig ang mga patutuo. At minsan inanasa, Lord, bakit siya lang? Bakit ako wala pang blessing? Kapatid, may timing si Lord. May schedule si Lord sa lahat ng bagay. At mag-antay ka sapagkat naka-schedule ka na rin sa ating Panginoon. Kung ano man ang mayroon sa puso mo, huwag kang mag-alala sapagkat alam ng Diyos ang mga bagay ay kailangan mo at isusupply niya kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Isusupply niya ang lahat ng pangangailangan mo. Amen! Minsa sinasabi na, Lord, bakit ang tindi ng testimony niya? Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong testimony? Humanda ka! Huwag mong tingnan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iba. Tingnan mo yung gagawin ng Diyos sa iyo at mag-antay ka sapagkat naka-schedule na ang lahat para sa iyo. Yes. Hallelujah! Praise the name of Jesus! Naka-schedule na, kapatid! Ang kailangan mo lang sa lubungin mo ng pananampalataya maghanap ka pa ng mga taong punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng apoy, yes! punong-puno ng balong ng tubig ng buhay. Doon ka sumalong sapagkat doon magkagaling ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. The Bible says, Out of your very shall flow rivers of living water. Maghanap ka ng mga taong may balong. Ibig sabihin, pagkausap mo, lumalakas ka. These are the people who dwells in the house of the Lord. These people stays in the presence of God. And then in the presence of God, there is ever-increasing glory. Amen. Ipaparanas ni Lord ang kanyang kalawalatian sa atin. Hindi lamang po ang kanyang presensya. Ang kanyang kalawalatian ipapamalas sa atin ng ating Panginoon. God will go beyond the physical. His special physical needs. Alam mo, ang pupunayin una sa'yo ng Panginoon, hindi yung tiyan mo. Ang pupunayin niya yung puso mo. At pag nag-umapaw ka sa pagmamahal mo sa Panginoon, sigurado ang kasunod niyan, pupusukin ka ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan mo. Palapangan natin si Lord. Hallelujah. Come on! Yes! Praise the name of Jesus! Be the Lord God Almighty, who was who is and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who is Blessed be the Lord, God Almighty, who was to be and is to come. Blessed be the Lord, ay nananatili sa iyo. Siya ay buhay na kikilos sa iyo. Siya ay patuloy na gagawa ng kamanghamangha sa buhay mo. Siya ay mananatiling naghahari. At kapag ang Diyos ang hari, Siya ay hari sa lahat ng bagay at mangyayari. Lahat ng kanyang isipin, lahat ng kanyang sabihin, mangyayari sapagkat yan ang kanyang kalawaban. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
naghari si Lord sa buhay natin. Sabagat alam ng Diyos ang puso natin is always after God, after the presence of God, after the house of God. Then, anything that you need will be supplied because He loves you so much. Mahal ka ng Panginoon at lahat ng nasa mo. Sabi ng Panginoon, when you delight you unto the Lord, He will give you the desire of your heart. Kapatid, unahin mo si Lord. Huwag kang magpakitang gila sa tao. Huwag kang magpakitang gila sa sino man. Magpakitang gila sa kay Lord. At makikita mo, tapat si Lord para ibigay sa iyo ang pangangailangan mo. Man of God, praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise Blessed be the God. name of Jesus. Tayo pong lahat, ito mo yung Blessed be the Lord God Almighty To come Blessed be the Lord God Almighty Maling marami tayong ministry. In fact, hindi sinabi ng Lord na masama ang ginagawa ni Marta. Hindi niya binaliwala ang ginagawa ni Marta. He, he appreciate ang ginagawa ni Marta. Kaya lang sabi ni Lord, piliin mo dapat ang pinakauna sa lahat Lahat naman ay pwedeng gawin habang inuuna natin si Lord. Everything shall follow. Do not lose the anointing. Manatili ka doon sa presensya ni Lord. Spend time with God. Like Mary. Baliwala sa Kanya kung anong sasabihin ng tao. Yes, of course, my time sa community. Mayroon tayong time sa ating mga mal sa buhay. May time tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa lingkod ng Diyos. But, before you spend time with your fellow servants, spend time first. Take the priority. Everything shall follow. Music ministry, mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa, mga deacons, <coughs> hindi kayo pinapagod ng pastor nyo, hindi kayo pinapagod ng church, at hindi rin kayo pinapagod ni Lord. Pinagpapahinga tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya. Come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Spending time with God is a time of rest. Para sa panibago na namang ministeryong mabunga, Praise the name of the Lord. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa po'y patuloy kayong ma-mentor ng programa pong ito. Hindi man po namin maibigay sa inyo ang isang daang porsyento. Pero at least, mayroon pong bahagi na parang kurot sa inyong puso na ang Revival of Worship Philippines ay mayroong bahagi po sa, sa inyo pong paglago, sa inyo pong pagkakaunawa at sa inyo pong pagtatagumpay. Masaya na po kami na makita kayong tagumpay sa lahat ng gawain na pinagagawa ni Lord. Don't be too busy like Martha, but always spend time with the Lord like Mary. Hindi masama ang magpakain, ang maghanda, ang, magla- ang lahat-lahat ang dapat gawin para sa mga lingkod ng Diyos. Pero unahin mo muna si Lord. Spend time God first. Spend time with God first. Praise the name of the Lord. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din po sa ating mga partners sa ating pong mga kapatid natin sa buong Luzon, besides Mindanao at ibang uh, bansa. Maraming salamat po. You are our partner in this ministry because we are partners of the Holy Spirit in this ministry. Thank you so much for spending time with God, spending time with this ministry. At sa araw po ng uh, Martes, lagi po tayong mag-spend din 
lalo na po yung mga lingkod ng Diyos, alas 6, medya po ng umaga, hanggang alas 8 po ng umaga, meron po tayo. At every Friday, ito pong ating oras. Meron po tayong time sa lahat ng bagay. Huwag tayong mawalan ng time sa priority. Unahin natin ang nagpapalakas sa atin. Gusto mong maging masaya? Pasayahin mo ang tumawag at pinaglilingkuran mo. Walang iba kundi ang Panginoon. Man of God. Amen. At siyempre po, tayo po uh, natutuwa at uh, nagagalak sa Panginoon sapagkat uh, parami ng parami yung mga partners natin na laging kabahagi po ng Revival of Worship. Mga kapatid, uh, Etong ating live po ngayon, pwede ho nating i-share sa ating mga kaibigan. Who knows na ikaw ang gagamitin ng Panginoon para ma-ignite yung fire once again sa buhay ng isang lingkod ng ating Panginoon. Lalo pa nga ngayon na maraming hamon sa buhay. Kailangan po Amen. ng mga lingkod ng Diyos ang mga taong tatapik sa balikat nila. Correct. At minsan ang revival of worship ay ginagamit ng Panginoon upang hindi lamang balikan ang tinatapik, lalo tigit ang puso natin. upang Amen. minsan pang mag-alab sa ating Panginoon. Yan muna, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Salamat po sa partnership po ninyo at maging doon sa mga kapatid natin na magiging uh, kabahagi po ng mga susunod na Revival of Worship Face to Face. So ngayon Amen. pa lang, salamat po sa inyo. At kung kayo po hinihi po ng Diyos upang maging kabahagi po para po sa mga susunod na Revival of Worship Face to Face na gagawin po natin nationwide. Magkipag-ugnayan po kayo o sa amin po, lalo tingin kay Pastor Rudy, para po sa mga detalye na kinakailangan po natin gawin at pag-usapan para po maging maayos po ang lahat ng bagay para Amen. po sa kapurihan ng ating Panginoon. Salamat, Man of God, at uh, tayo po ay nagpapasalamat din kay Lord dahil sa mga darating po mga araw, o I mean buwan, ay hindi na po tayo mawawala ng Revival of Worship Convention dahil uh, tayo po ay magpo-fulfill na doon sa pinagagawa ng Panginoon. At kailangan po nating gawin to dahil ito po ay ang kasiyahan po ng Diyos. And uh, we, as servants, as your fellow servants of God, ay uh, masaya rin po kami na ginagampanan po namin ang mga tungkuling ito. Wala pong pangako mula sa tao, pinakamasaya pong pangako ay ang pangako ng Lord sa ating lahat. Amen? Be contented of, of who you are, be contented of what you have, and be contented of what the Lord about to give you. Amen. Magpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon at uh, sumatim pong lagi ang kapayapaan at kabutihan ng ating Panginoon. Bukas po, nandiyan po ako sa San Juan sa tahanan po ng ating kapatid na lingkod ng Diyos, Pastor Andy uh, Flores at diretso po kami kay Pastor Daniel. Magkita-kita po tayo bukas doon, mga kamanggagawa kay Kristo. God bless you all. Shalom. 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 Tangi kong hinahangad Ang presensya mo Ang lagi kinauawan Pagmamahal mo Ang laging nararanasan Minuong ikaw Ang lagi kong Inaasam Sinasamba kita Tanging ikaw lamang Ang Panginoong karapat dapat sambahin Sus pangalan mo Ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay
Sasa 